Hello students, today we will discuss about the anatomy of adrenal gland. Look, this question is, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास एज ए शॉर्ट नोट भी आता है और यू हैव ए क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और वो जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे फ्रेम होगा वो हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास साथ में मैं आपको एक टेबल बताऊंगा एंड उस टेबल में हम ये देखेंगे कि हाउ टू रिमेंबर द एड्रिनल ग्लैंड बिकॉज एड्रिनल ग्लैंड क्या है एक पेयर्ड ऑर्गन है है ना तो हम ये उस टेबल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड और उसको हम कैसे याद रखें ठीक है सो लाउन लेट्स स्टार्ट इन डिटेल तो सबसे पहला जो सवाल है वो है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ दिस ग्लैंड देखिए इस ग्लैंड को जब भी आप पढ़ोगे तो इस ग्लैंड में हम दो पार्ट पढ़ते हैं इसका जो ये आउटर पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है आउटर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इज नोन एज कॉर्टेक्स ठीक है इस कॉर्टेक्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है ये वाला जो एरिया है दिस एरिया इज नोन एज मेड्यूला ठीक है सो so, कॉर्टेक्स और मेड्यूला जो कि एडिडल ग्लैंड के दो हिस्से हैं दोनों का एम्ब्रियोलॉजी अलग अलग है ठीक है यही सवाल सबसे ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो यहां आपको ये याद रखना है कि जो इनर पोर्शन है और जो मेड्यूला है वो क्या है इट कम्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इट कम्स फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स कहां से डेवलप होते हैं दे डेवलप फ्रॉम एक्टोडम ठीक है सो so अल्टीमेटली आपका जो मेड्यूला है ये मेड्यूला ये क्या हो गया एक्टोडर्मल इन ओरिजिन ठीक है अब हम बात करेंगे इस कॉर्टेक्स की ये जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है ये कॉर्टेक्स होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन और कौन सा मीजोडर्म इंटरमीडिएट कौन सा मीजोडर्म इंटरमीडिएट बिकॉज जब आप मीजोडम इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम देखते हैं तो हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं पैरा एक्सियल इंटरमीडिएट लेटरल प्लेट यहां पे कौन सा मीजोडम इंटरमीडिएट मीजोडम ठीक है तो ये पहला सवाल जो आपको यहां याद रखना है व्हाट इज द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स ऑफ एडिनल ग्लैंड और ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम दोनों का ओरिजिन अलग अलग सोर्स से पढ़ रहे हैं ठीक है मेडुला फ्रॉम एक्टोडम कॉर्टेक्स फ्रॉम मीजोडम नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एडिनल ग्लैंड देखिए एडिनल ग्लैंड्स क्या है दे आर रिट्रो पैरिटोनियल यानी दे आर बिहाइंड द पैरिटोनियम एंड बिहाइंड द पैरिटोनियम रिट्रो पैरिटोनियल ऑर्गन कहां पर चिपके हुए होते हैं दे लाइज ऑन द पोस्टीरियर एबडोमिनल वॉल दूसरी चीज ये ग्लैंड कैसी है ये फ्लैट ग्लैंड है ठीक है फ्लैट ग्लैंड है ये कोई इस तरीके का कोई एक थ्री जो आपका बॉक्स शेप स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर नहीं है इट इज ए फ्लैट स्ट्रक्चर ठीक है द लाइज बिटवीन द एंट्रो सुपीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी इन वर्टिब्रल कॉलम ठीक है मतलब इसकी लोकेशन क्या होगी कि ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है इस वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड आपके पास दो किडनी होती है और उन किडनी के ऊपर और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में इस पोर्शन में हमें क्या मिलती हैं दोनों एड्रिनल ग्लैंड्स मिलती हैं ठीक है व्हाट इज अप्रोक्सीमेट वेट फोर टू फाइव ग्राम्स दे आर समवॉट एसिमेट्रिकल मतलब ये हुआ कि राइट और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड देखने में एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है दे आर एसिमेट्रिकल दे आर येलोइश इन कलर देखिए ये सवाल कई बार आपसे वायवा में पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड का कलर क्या होता है आंसर इज येलो ठीक है और ये जो येलोइश कलर है ये इसके कॉर्टेक्स की वजह से होता है प्लस इसकी जो आउटर सरफेस होती है इट इज नॉट एट ऑल स्मूथ इट इज नोड्यूलर ठीक है सो so, जब भी हम डिसेक्शन करेंगे तो डिसेक्शन में किडनी के ऊपर जब आप फैटी एरिया को रिमूव करोगे देन यू आर एबल टू अप्रिशिएट नोड्यूलर स्ट्रक्चर एंड दैट इज योअर एड्रिनल ग्लैंड और दे आर नोन एज सुपरा रीनल ग्लैंड दीज ग्लैंड सराउंडेड बाय फैट दे लाइज विद इन देयर ओन कंपार्टमेंट ऑफ द रीनल फेशिया ठीक है इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम कवरिंग्स ऑफ किडनी देखते हैं ठीक है तो ये जो किडनी है इसकी जो कवरिंग है इस कवरिंग में आपने एक लेयर पढ़ा दैट इज रीनल फेशिया ये जो रीनल फेशिया है ये इस किडनी को कवर करके अपर पोल पे जाता है और वापस स्प्लिट हो जाता है 
और ये स्प्लिट होने के बाद एक और सेपरेट कंपार्टमेंट बना रहा है इस सेपरेट कंपार्टमेंट में क्या है हमारी एड्रिनल ग्लैंड ठीक है सो एड्रिनल ग्लैंड लाइज इन देयर ओन कंपार्टमेंट उनका अपना कंपार्टमेंट है और इसका सर्जिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी हम नेफ्रेक्टोमी करते हैं यानी जब आप किडनी को निकाल देते हो तो एड्रिनल ग्लैंड जो है दे लाइज इन देयर ओन पोजिशन बिकॉज ऑफ दिस सेप्टम जो कि इन्हें अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है क्लियर द राइट ग्लैंड इज पैरामिडल इन शेप द लेफ्ट ग्लैंड इज सेमिल्यूनार और क्रिसेंट इन शेप और इन दोनों में से बड़ी कौन सी है द लेफ्ट ग्लैंड इज लार्जर क्लियर तो ये अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि इनकी शेप के बेस पे कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग राइट और लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड ठीक है तो राइट ग्लैंड का शेप कैसा है ट्राइंगुलर और लेफ्ट ग्लैंड का शेप कैसा है सेमी लूनार सेमी लूनार मतलब इस शेप का क्लियर सो इट इज क्रिशेंट और सेमी लूनार शेप एंड द राइट वन इज ट्राइंगुलर इन शेप और यू कैन से पिरामिडल इन शेप बिकॉज इट इज ए थ्री डी नाउ विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द राइट सुपरा रीनल ग्लैंड देखिए राइट सुपरा रीनल ग्लैंड अभी हमने देखा इट इज पिरामिडल इन शेप नाउ इसका जो बेस है ठीक है अब ये जब पिरामिडल शेप होगा कोई भी स्ट्रक्चर अगर पिरामिडल शेप है तो वो जो पिरामिड है उस पिरामिड के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं तो ये तो बेस होगा ये अपैक्स होगा क्लियर सो द बेस लाइज ऑन द अपर पोल ऑफ राइट किडनी तो ये जो बेस है इस बेस के नीचे क्या है इस बेस के नीचे है आपकी किडनी तो द बेस इज ऑक्यूपाई दिस एंट्रो सुपीरियर पार्ट ऑफ योअर राइट किडनी इट लाइज ऑन द डायफ्राम बट डायफ्राम कहां होगा किडनी के पीछे होता है ठीक है सो डायफ्राम इज प्रेजेंट बिहाइंड और ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड ठीक है अपैक्स अब अपैक्स कहा होगा नाउ दिस इज द अपैक्स ऑफ योअर राइट एड्रीनल ग्लैंड देखिए ये जो अपैक्स होता है इसकी अगर आप पोजिशन देखोगे तो यहां पर होती है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा क्या होता है इंफीरियर वेना केवा सो ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है ये इंफीरियर वेना केवा इस अपैक्स को ओवरलेप कर रहा है प्लस जो एंटीरियर सरफेस है उसकी मीडियल मार्जिन को भी ओवरलेप कर रहा है ठीक है सो द अपैक्स एंड द इनर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस ओवरलेप्ड बाय इंफीरियर वेना केवा दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम की इंफीरियर वेना केवा राइट right और लेफ्ट दोनों में से किस एड्रिनल ग्लैंड के कांटेक्ट में आंसर इज राइट और मोर स्पेसिफिकली यू हैव द क्वेश्चन कि ये जो आपका अपैक्स है किसका अपैक्स राइट एड्रिनल ग्लैंड का ये किस स्ट्रक्चर के पीछे है और इट इज ओवरलेप बाय आंसर इज दिस ट्यूब एंड दिस ट्यूब इज नोन एज इंफीरियर वेना केवा क्लियर द हाइलम ऑफ द राइट एड्रिनल ग्लैंड लाइज नियर द अपैक्स यानी ये जो आपका अपर पार्ट है इस अपर पार्ट से एक वेन निकलती है यह वेन कहलाती है सुपरा रीनल वेन और यह सुपरा रीनल वेन जिस पार्ट ऑफ एड्रीनल ग्लैंड से निकलती है उस पार्ट को बोलते हैं हाइलम और इसका हाइलम इस ग्लैंड का हाइलम किडनी का हाइलम नहीं ग्लैंड का हाइलम कहां होता है इस अपेक्स के पास होता है ठीक है ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप लेफ्ट साइड की सुपरा रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे देन यू विल रियलाइज कि उसका हाइलम दूसरी जगह है उसका हाइलम अपेक्स के पास नहीं है इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया ठीक है द रेस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस इज इन द कॉन्टेक्ट अब विद द बेयर एरिया ऑफ लिवर एंड इट इज कवर्ड बिलो बाय द पैरिटोनियम ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ हेपेटोरिनल पाउच ठीक है सो so, यहां पे जो रेस्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस बचा उस पर रिलेशन क्या हुआ उस पर रिलेशन हुआ लिवर एंड पेरिटोनियम ठीक है तो यहां पे ये वाला जो पार्ट बच गया इंटीरियर सरफेस का ये किसके पीछे आ गया लिवर के पीछे आ गया ठीक है सो so, ये जो लिवर है इस लिवर का ये कौन सा पार्ट है राइट लोब ऑफ लिवर ठीक है सो राइट एड्रीनल ग्लैंड किसके पीछे होती है राइट लोब ऑफ लीवर के पीछे होती है ठीक है और यहां पे जब हमने देखा हिपेटोरिनल पाउच तो जो आपका किडनी है इस किडनी के ऊपर जो पोस्टीरियरली पेरिटोनियम है वो इस तरह से जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसके ऊपर लीवर के ऊपर ठीक है तो जहां पे वो रिफ्लेक्शन हुआ वो रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट 
ठीक है तो ये हमारी जो सुप्रारीनल ग्लैंड है इसका कुछ पोर्शन इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट के भी ऊपर है यानी कहां चला गया बेयर एरिया ऑफ लीवर के कांटेक्ट में चला गया ठीक है बेयर एरिया ऑफ लीवर क्या होता है भाई बेयर एरिया ऑफ लीवर वो जगह होती है जहां पे पेरिटोनियम नहीं है क्लियर अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि दिस इज सपोज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जहां तक पेरिटोनियम ने इसको कवर किया कवर करके वो लीवर पे रिफ्लेक्ट हो गया तो ये जो छोटा सा पोर्शन है एड्रिनल ग्लैंड का ये कहां चला गया ये लीवर के कांटेक्ट में आ रहा है और इंफीरियर मार्जिन ऑफ कोरोनरी लिगामेंट के ऊपर है तो इसीलिए कहा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड का ये जो एरिया है इसमें कुछ पोर्शन तो बेयर एरिया ऑफ लीवर पे टच हो रहा है और बाकी का पोर्शन पेरिटोनियम से कवर है जो कि हिपेटोरिनल पाउच के पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है ठीक है दैट्स राइट द आंसर इज हियर इट इज बेयर एरिया क्लियर नाउ विल डिस्कस अबाउट द लैफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड अभी हमने देखा कि लैफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड किस शेप की होती है सेमी लुनार के शेप की है भाई सेमी लुनार शेप की है ये शेप क्यों जनरेट हुआ इसको अभी हम समझेंगे इट एक्सटेंड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट किडनी ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये राइट और लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड को प्रेजेंट करने में प्रेजेंट करने में डिफ्रेंशिएट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है कैसे देखिए ये जो आपकी लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड है ये कैसी है सेमी लुनार शेप है यानी ये इस तरीके की है ठीक है अब ये किसके ऊपर है वी नो दैट सुपरारिनल ग्लैंड आर इन द कॉन्टेक्ट ऑफ किडनी अब यहां पे जब हम किडनी बनाएंगे तो ये जो किडनी है वो इस तरह से बनेगी ठीक है ये कौन सी किडनी बनाई मैंने लेफ्ट किडनी क्लियर अब ये जो लेफ्ट किडनी है इसका ये क्या है हाइलम ठीक है और ये सेमिल्यूनार क्या बना दिया हमने एड्रिनल ग्लैंड बट माय डियर स्टूडेंट्स आप इस चीज को नोट करें कि ये जो सेमिल्यूनार है इसका ये जो अपैक्स है देखिए ये हाइलम तक आ गया किसके हाइलम तक आ गया किडनी के हाइलम तक आ गया ये किडनी का हाइलम है ठीक है और इसका जो ये मीडियल बॉर्डर है किसका मीडियल बॉर्डर आपकी किडनी का ये मीडियल बॉर्डर ऑफ किडनी अब द हाइलम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस ग्लैंड एंड द नेम ऑफ ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड तो ये एड्रिनल ग्लैंड है आपकी ठीक है जबकि हमने राइट right किडनी में देखा था तो राइट right किडनी में आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड थी ना वो राइट right किडनी के एंट्रो सुपीरियर पार्ट पे यहां रखी हुई है ठीक है वो इस बॉर्डर पे नहीं आती है इट इज नॉट अप्रोचिंग टूवर्ड्स द हाइलम ऑफ योर राइट किडनी लेकिन लेफ्ट किडनी में ऐसा कुछ अलग ही हो रहा है ठीक है यही सवाल है कि इट एक्सटेंड ओवर द मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट किडनी सो इट्स लोअर एंड लाइज अब द हाइलम ऑफ योर किडनी क्लियर तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें जान लें इसको हमेशा बोर्ड लेटर्स में याद रखें कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड विद द रिस्पेक्टिव किडनीज कि ये सेमिल्यूनार है मतलब इसका जो ये लोअर एक्सटेंशन है जो इसको सेमिल्यूनार बना रहा है ये प्रोजेक्शन कहां तक एक्सटेंड हो रहा है हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी तक जबकि राइट right साइड में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है वो सिर्फ उसके टॉप पे रखा हुआ है इसके अंदर ये टॉप पे नहीं रखा हुआ है ये इसके मीडियली एक्सटेंड करके हाइलम तक अप्रोच कर रहा है ठीक है द हाइलम ऑफ लेफ्ट सुपरारिनल ग्लैंड प्रेजेंट नियर इट्स लोअर एंड ठीक है अब ये क्या चीज हुआ ये बात ये हुई कि भाई इसका जो हाइलम है इसका हाइलम यहां है ठीक है इसका हाइलम कहा है इसका हाइलम नीचे है इसका हाइलम कहां था इसका हाइलम ऊपर था ठीक है तो यहां पे लेफ्ट किडनी में हमें एक चीज याद रखनी है कि भाई लेफ्ट किडनी का हाइलम और लेफ्ट सुपरारिनल ग्रैंड का हाइलम दोनों पास पास होते हैं ठीक है क्या याद रखना है कि लेफ्ट किडनी का हाइलम और लेफ्ट सुपरारिनल ग्रैंड का हाइलम दोनों पास पास होते हैं जबकि राइट right साइड में दोनों दूर है इसका हाइलम तो नियर अपेक्स है और इसका हाइलम तो जो हाइलम की पोजिशन है वहीं पे है ठीक है सो so, ये चीज मैंने आपको इसलिए बोली कि ये याद रखना जरूरी है बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम अबाउट द पोजिशनिंग ऑफ द हाइलम ऑफ बोथ सुपरारिनल ग्लैंड ठीक है सो so, इसका लेफ्ट साइड का हाइलम कहां होता है इट इज नियर द 
लोअर एंड ऑफ ग्लैंड ठीक है लोअर एंड मतलब यहां पे ओके नाउ व्हाट नेक्स्ट इज दैट इट लाइज ऑन द लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम ठीक है सो लेफ्ट किडनी के पीछे क्या है लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम राइट किडनी के पीछे क्या था राइट क्रस ऑफ डायफ्राम तो उधर का एडिनल ग्लैंड राइट क्रस के कॉन्टेक्ट में आया इधर का एडिनल ग्लैंड लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम के कॉन्टेक्ट में आता है द अपर पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस अब हम बात करेंगे इस एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट सुपरिनल ग्लैंड की इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेसर सेक एंड फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ स्टमक बैड तो यहां पे आपको वापस से रिकॉल करना है किसको स्टमक बैड को अगर आपको पता हो तो स्टमक की क्लास में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि स्टमक बैड किससे बनता है उसमें हम पढ़ते हैं लेफ्ट सुपराइनल ग्लैंड और लेफ्ट सुपराइनल ग्लैंड और स्टमक के बीच में क्या आ जाता है लेसर सेक और ये लेसर सेक जो है इसके पीछे आ जाता है पैंक्रिया ठीक है सो नॉट ओनली बाय द लेसर सेक इट इज ऑल्सो बिहाइंड द बॉडी ऑफ Pancreas and splenic vessels. So ultimately, सारे स्ट्रक्चर क्या है जो कि स्टमक बैड बना रहे हैं ठीक है सो so, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था स्टमक बैड के अंदर तो स्टमक बैड में सबसे पीछे का स्ट्रक्चर है आपका लेफ्ट सुपरिनल ग्लैंड ठीक है तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि इसके आगे क्या क्या आने वाला है ठीक है नाउ विल हैव सम डायग्राम्स टू एक्सप्लेन दिस पोजिशनिंग सो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे आप सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे राइट सुपरारीनल ग्लैंड पे तो ये राइट सुपरारीनल ग्लैंड है जो कि ट्राइंगुलर है ठीक है इसका जो अपैक्स है और इसकी जो मीडियल मार्जिन है वो किसके पीछे है इंफीरियर वेना केवा के पीछे तो यहां पे कुछ इस तरह से ये ग्लैंड बनेगी ठीक है तो ये जो पोर्शन है इसका अपैक्स का और एडजस्टेंट पार्ट ऑफ मीडियल मार्जिन है इट इज ओवरलेप बाय इंफीरियर वेना केवा ठीक है दूसरी चीज अगर हम लेफ्ट साइड की सुपर रीनल की बात करें जो कि किस शेप की है सेमी लुनार तो जरा इसको देखें कि ये सेमी लुनार है सो दिस इज द सेमी लुनार शेप ऑफ योर लेफ्ट सुपर रीनल ग्लैंड यहां पे देखिए ये जो मार्जिन है है ना ये यहां नहीं आ रहा है ये क्या है दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ राइट किडनी अब द हाइलम यहां पे देखिए कि ये जो लोअर एंड है इट इज ऑलमोस्ट अप्रोचिंग यहां पे इतना सा पोर्शन बचा है बस यहां पे देखिए कितना सारा मीडियल वाटर स्पेयर है सो so, ये जो लोअर एंड है इट इज एक्चुअली वेरी नियर टू द हाइलम ऑफ योर लेफ्ट साइड ऑफ किडनी यहां पे ऐसा कुछ रिलेशन आपको नहीं दिखता है ठीक है नाउ इन दिस डायग्राम अगर आप राइट right साइड के सुपरारीनल ग्लैंड को देखें तो इसके आगे क्या आएगा लीवर आएगा तो ये लीवर जब आगे होगा तो आपका जो मेजर पोर्शन है किसका राइट right एंटीरियर सरफेस वो किसके पीछे चला गया इस लीवर के पीछे चला गया ठीक है और इन दोनों के बीच में जो पेरिटोनियम का रिफ्लेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा हेपैटो रीनल पाउच ठीक है सो so, अगर आप लीवर को हटा देते हो आफ्टर दैट ओनली यू आर एबल टू अप्रिशिएट दैट दिस इज योअर राइट सुपरारीनल ग्लैंड ठीक है लेकिन अगर इसके ऊपर हम लीवर प्लेस करें तो यू कैन सी दैट ये जो एरिया है ये एरिया किसके पीछे चला गया लीवर के पीछे चला गया ठीक है इन दिस स्लाइड हेयर अगेन यू कैन अप्रिशिएट कि ये हमारी क्या है दिस इज योअर लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड ये जो लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड है इसका ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा क्यों नहीं दिख रहा बिकॉज इसके आगे ये ऑर्गन आ गया और ये ऑर्गन क्या है दिस इज योअर पैंक्रियाज वट इज दैट पैंक्रियाज ठीक है और आगे क्या आएगा स्टमक ठीक है सो so, अगर हम यहां देखें तो ये क्या है आपका स्टमक स्टमक की वजह से आप यहां पे जो लेफ्ट सुपराइनल ग्लैंड है वो नहीं देख पा रहे हो तो अगर मुझे लेफ्ट सुपराइनल ग्लैंड को देखना है तो आई हैव टू लेफ्ट द स्टमक उसके पीछे आएगा लेसर सेक उसके पीछे आएगा पैंक्रियाज एंड देन आई एम एबल टू सी कि यहां पे आपको क्या मिलने वाली है इस साइड लेफ्ट साइड की सुपरारीनल ग्लैंड ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि अगर हम राइट right की बात करेंगे तो इसके आगे लीवर है हम लेफ्ट की बात करेंगे तो इसके आगे स्ट्रक्चर हैं किसके स्टमक बैड वाले ठीक है नाउ व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ब्लड सप्लाई मल्टीपल सोर्स से आती है द सुपरारीनल ग्लैंड आर हाईली वेस्कुलर एंड दे आर रिसीविंग द ब्लड सप्लाई फ्रॉम थ्री सोर्सेज कितने सोर्स हैं तीन सोर्स हैं उन तीन सोर्स के नाम क्या क्या है एबडोमिनल आर्टा जहां से एक डायरेक्ट ब्रांच आती है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जहां से मल्टीपल ब्रांचेज आती हैं विच आर टू टू थ्री नंबर एंड द रीनल आर्टरीज ठीक है 
कितनी आर्टरीज हैं जो कि मेन फीडिंग ब्लड वेसल से तीन एब्डोमिनल आर्टा इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी एंड रीनल आर्टरी ठीक है तो ये तो हो गई आर्टीरियल सप्लाई लेकिन जब इसका वीनस ड्रेनेज आप देखोगे तो सवाल वीनस ड्रेनेज पे ही आता है क्यों क्योंकि वेन कितनी है एक ठीक है रीनल वो जो आपकी सुपरा रीनल वेन है सुपरा रीनल वेन कितनी है एक लेकिन सुपरा रीनल ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए आर्टरी कितनी है तीन ठीक है सो ये चीज आपको याद रखनी है कि आर्टरी तो तीन होती है लेकिन वेन एक ही होती है सो इन कॉन्ट्रास्ट देर इज अजली सिंगल सुपरारीनल और एड्रीनल वेन एंड द राइट वेन इज ओनली फ्यू मिलीमीटर लॉन्ग एंड इट एंटर्स द इंफीरियर वेना के वा ठीक है सो राइट साइड की जो सुपरारीनल वेन है वो किस में ओपन हो जाती है इंफीरियर वेना केवा में जबकि जो लेफ्ट साइड की सुपरारीनल वेन होती है दिस इज लॉन्गर एंड एंटर इन टू द लेफ्ट रीनल वेन तो ये किस में एंटर होती है लेफ्ट रीनल वेन में ठीक है यही सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में व्हाट इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ठीक है सो इस डायग्राम में आप इसको देखेंगे कि यहां पे ये आपकी क्या है सुपरारीनल ग्लैंड है ठीक है सुपरारीनल ग्लैंड में तीन सोर्सेज हैं जो ब्लड लेके आ रहे हैं तो ये है आपका पहला सोर्स दिस इज योवर इंफीरियर फ्रेनिक आर्ट्री दूसरा दिस इज योवर डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम एबडोमिनल आर्टा एंड दिस इज थर्ड सोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम रीनल आर्टरी ठीक है दोनों साइड इसी तरह से है दिस इज योवर इंफीरियर फ्रेनिक ठीक है दिस इज डायरेक्ट ब्रांच फ्रॉम एबडोमिनल आर्टा एंड दिस इज द ब्रांच फ्रॉम योवर रीनल आर्टरी ठीक है लेकिन जब हम वीनस ड्रेनेज की बात करेंगे तो वीनस ड्रेनेज कैसे होगा वीनस ड्रेनेज होगा एक ही वेन से ठीक है यहां पर ये रही वेन और यहां पे ये रही वेन बट ये वाली वेन डायरेक्ट किस में ओपन हो रही है इंफीरियर वेना केवा में ठीक है लेकिन यहां पे ये भी सुपरारीनल वेन विल ओपन इनटू द लेफ्ट रीनल वेन ठीक है ये जो लेफ्ट सुपरारीनल वेन है ये कहां से आ रही है इस हाइलम से हाइलम कहां है लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड का नियर द लोअर पार्ट ऑफ सुपरारीनल ग्लैंड ठीक है जबकि यहां पे जो राइट right साइड का हाइलम है ये नियर द अपेक्स होता है ठीक है दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इनकी लेंथ पे आता है कि ये जो आपकी राइट right साइड की जो सुपरारीनल वेन होती है ये बहुत छोटी होती है ठीक है इट इज वेरी स्मॉल इन साइज बट जो आपका लेफ्ट साइड का सुपरारीनल वेन होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है ठीक है तो यहां पे दो क्वेश्चन इस डायग्राम में आपको याद रखने हैं पहला व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ब्लड सप्लाई सो देर आर थ्री सोर्स वन इज फ्रॉम द फ्रेनिक वन इज फ्रॉम द एब्डोमिनल आउटा एंड वन इज फ्रॉम द रीनल आर्टरी दूसरा उनका वीनस ड्रेनेज दोनों साइड सिंगल वेन है यहां भी सिंगल वेन है यहां भी सिंगल वेन है लेकिन ये जो वेन है छोटी होती है और डायरेक्ट आईबीसी में ओपन होती है और ये वेन लंबी होती है और ये लेफ्ट साइड की रीनल वेन में ओपन होती है क्लियर नाउ व्हाट नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज इट इज ए नॉलेज बेस्ड वन लाइन क्वेश्चन वेयर इज द लिम्फेटिक ड्रेनेज आंसर इज पैरा ऑर्टिक और लेटरल ऑर्टिक ग्रुप ऑफ लिंफ नोट ठीक है नाउ वट इज द नर्व सप्लाई नाउ सप्लाई द मेन सिंपेथेटिक सप्लाई जो होती है दैट इज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड दीज प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर कमिंग फ्रॉम द स्प्लैंकनिक नर्व वाय द सीलियस प्लक्सिस ठीक है और ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं ये डायरेक्टली एड्रिनल मेडुला में जाके रिले होते हैं ठीक है क्योंकि एड्रिनल मेडुला हमने देखा इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजन और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं दे आर द पार्ट ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है क्यों बिकॉज एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है कैटेकोलमाइंस यानी एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन और जो आपका एड्रिनल मेडुला है इस एड्रिनल मेडुला की जो सेल्स हैं ये जो सेल्स हैं ये सेल्स सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती हैं तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व आती हैं दीज प्री गैंग्लियोनिक नर्व विल रीच डायरेक्टली टू द मेडुला एंड ये यहां जाके रिले हो जाती हैं सो द फाइबर साइनेप्स डायरेक्टली विद मेडुलरी सेल्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम कि ये जो आपका मेडुला है इसमें कौन से फाइबर्स आके रिले होते हैं आंसर इज प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक फाइबर्स ठीक है ब्लड वेसल्स रिसीव द यूजल पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक सप्लाई ठीक है ज्यादातर जगह हम जब भी ब्लड वेसल्स की बात करते हैं ब्लड वेसल्स के चारों यू हैव द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड कॉर्टिसोल कंट्रोल इज नॉट न्यूरल बट इट इज अंडर द एसीटीएच एसीटीएच कहां से आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से 
ठीक है नाउ वॉट इज द स्ट्रक्चर देखिए स्ट्रक्चर का जो डिटेल है वो आप हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक में पढ़ते हैं यहां पे वी हैव द ब्रीफ आइडिया कि हम हमेशा एडिनल ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कॉटेक्स जो कि येलो कलर का होता है एंड मेडुला ठीक है एंड मेडुला ये मेडुला कैसा होता है इट इज ग्रेइश ब्राउन इन कलर ठीक है सो so, ये जो कॉर्टेक्स है इस कॉर्टेक्स के बीच में मेडुला भरा हुआ है और यू कैन से दैट बिकॉज दिस ग्लैंड इज फ्लैट तो ये एक सैंडविच की फॉर्म में आपको नजर आता है ठीक है सो so, यहां पे क्या है दिस इज योर मेडुला द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर सो ये जो थिकनेस है कॉर्टेक्स की इसमें आपको तीन लेयर नजर आती है वॉट आर दीज लेयर ग्लोमेरुलोसा फैसिक्यूलेटा एंड रेटिक्यूलरिस ठीक है सो so, सबसे बाहर क्या है ग्लोमेरुलोसा ठीक है फिर फैसिक्यूलेटा और अंदर की तरफ रेटिक्यूलरिस जी एफ आर सो यू हैव द थ्री लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड क्लियर इन द कॉर्टेक्स अब इनके फंक्शन क्या है जो आपका ग्लोमेरुलोसा होता है इट सिक्रीट्स और प्रोड्यूस द मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो फैसिक्यूलेटा होता है यह फैसिक्यूलेटा सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहां पे फैसिक्यूलेटा के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसकी जो सेल्स होती हैं, दी सेल्स आर अरेंज इन दी फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और ये जो सेल्स हैं, जो कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, दे आर वैक्यूलेटेड सेल्स और दे आर नॉन एज स्पॉन्जियो ब्लास्ट ठीक है ये क्या कहलाती है स्पॉन्जियो ब्लास्ट ठीक है देन यू विल हैव द जोना रेटिकुलरिस जो कि कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर है और ये रिलीज करता है एंड्रोजन ठीक है देन यू विल हैव द सेंट्रली मेडुला मेडुला क्या रिलीज करता है जस्ट टोल्ड यू इट रिलीज द कैटेकोलेमाइन जिसके अंदर 80 परसेंट आपका एड्रीनलिन और एपिनेफ्रीन होता है ठीक है 20 परसेंट यू हैव द नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रीन एंड लेस देन 1 परसेंट देर इज ए सिक्रीशन ऑफ डोपामीन ठीक है नाउ सर्जिकल अप्रोच क्या है वट इज द सर्जिकल अप्रोच इज फॉर द रिमूवल ऑफ ग्लैंड एंड रिमूवल ऑफ ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनल एक्टोमी रिमूवल ऑफ ग्लैंड इज नोन एज एक्टोमी एंड दिस इज एड्रीनल एक्टोमी ठीक है अब इसको रिमूव करने के लिए सर्जन की चॉइस है देर कैन बी एंटीरियर अप्रोच देर कैन बी पोस्टोलैट्रल अप्रोच बट अगर बायोलैट्रल एड्रीनल एक्टोमी करनी है तो जनरली there is a anterior approach is preferable why because the anterior approach isliye prefer ki jati hai you have the adequate explorer of the entire abdomen aap pura abdomen acche se explore kar sakte ho and sabse badi baat aapko proper space milta hai dissection karne ke liye you get the sufficient exposure for the safe resection theek hai ab yahan pe जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि भाई ये जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है इस एड्रिनल ग्लैंड पे आपने देखा एक वेन है और तीन आर्टरीज हैं ठीक है अब मुझे अगर ग्लैंड को निकालना है तो मैं पहले क्या टाई करूंगा व्हाट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच आई टाई क्या मैं पहले तीनों आर्टरीज को टाई करूंगा या मैं पहले वेन को टाई करूंगा ठीक है सो द आंसर इज दैट ऑन ईच साइड सुपरा रीनल वेन लाइगेट बिफोर द आर्टरी दिस इज वेरी कॉमनली आस्ट क्वेश्चन ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि भाई एड्रिनल ग्लैंड रिमूवल यानी एड्रिनल एक्टोमी करते टाइम व्हाट इज द फर्स्ट लाइगेशन आंसर इज वेन वेन को हम पहले लाइगेट करते हैं क्यों लाइगेट करते हैं उसका साफ सा रीजन ये है कि जब आप एड्रिनल ग्लैंड को हैंडल करते हो जब आप एड्रिनल ग्लैंड को मैनिपुलेट करते हो तो इसके जो हार्मोन्स होते हैं ना ये हार्मोन्स निकल के वीनस ब्लड में आ जाते हैं ठीक है अगर सपोज आपने लाइगेट नहीं किया हुआ है तो देर इज ए व्हाट विल हैपन सडन गश ऑफ द हार्मोन्स इन द ब्लड ठीक है सो द राइट वेन इज पर्टिकुलरली शॉर्ट सो वहां पर इंफियोवीना केवल इंजर्ड होने की संभावना होती है द ग्लैंड मस्ट बी हैंडल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल जितना कम हो उतना हमें ग्लैंड को मैनिपुलेट करना चाहिए बिफोर वीनस लाइगेशन वेन को बांधने से पहले अदरवाइज क्या होगा देर शुड बी ए सर्ज ऑफ हार्मोन रिलीज इन द वीनस ब्लड ठीक है तो इसलिए हम वीनस ड्रेनेज को या वेन को पहले लाइगेट करते हैं ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ स्टीरॉइड हैं वो यहां से होके सिस्टम में ना चले जाए ठीक है सो दिस इज द बेसिक थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एड्रिनल ग्लैंड रिमूवल में पहले हम आर्टरीज लाइगेट करेंगे या वेन तो आंसर इज वेन और दूसरा वाय वाय 
because to prevent the gush of hormones particularly the steroids into the systemic circulation theek hai now you have this table jis table ki maine baat ki thi aapko shuru mein to ye jo table hai ye badi concise table hai jisse aap right and left adrenal gland ke differences yaad rakh sakte hain shape humne dekha ki jo right hoti hai wo triangular ya pyramidal shape hoti hai left kaisi hoti hai crescent aur semi lunar aur dono mein se long kaun si hoti hai answer is left dusri cheez ki jo presenting part hai iske andar aap dekhte ho apex base anterior and posterior surface and median and lateral बॉर्डर्स इसमें भी सरफेस बॉर्डर्स तो वही होते हैं लेकिन इसमें अपैक्स और बेस नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट ए ट्राइंगुलर तो यहां पे अपर एंड लोअर एंड होते हैं ठीक है दूसरा इनकी लोकेशन आपने देखा कि जो राइट एडिनल ग्लैंड है इट इज हायर इन लोकेशन एंड इट लाइंग ऑन द अपर पोल जबकि ये लोअर इन लोकेशन है ठीक है लोअर लोकेशन क्यों है बिकॉज इट रीचेज अप टू द हाइलम ऑफ लेफ्ट किडनी जो मैंने कहा आपको एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये लेफ्ट किडनी के हाइलम तक अप्रोच करती है मीडियल बॉर्डर ऑफ लेफ्ट किडनी पे ओवरलेप करती है ये ऐसा कुछ नहीं करती है जबकि जो राइट साइड की एडिनल ग्लैंड है इसका हाइलम हायर होता है और डायरेक्टेड अपवर्ड है इसका हाइलम लोअर होता है एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड ठीक है वेन्स वी हैव सीन दैट राइट एड्रीनल ग्लैंड की जो वेन होती है उसकी लेंथ कम होती है एंड इट ड्रेन्स डायरेक्टली इन टू द इंफीरियर वेना के वा इसकी जो लेंथ है वेन की वो लॉन्ग है एंड इट ड्रेन इन टू द लेफ्ट साइड रीनल वेन ठीक है पोस्टियर रिलेशन में राइट एड्रीनल ग्लैंड जो है इसके पीछे क्या है राइट क्रस और लेफ्ट ग्लैंड के पीछे क्या है लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम ठीक है एंटीर रिलेशन भी दोनों के अलग अलग हैं राइट एड्रीनल ग्लैंड के आगे क्या होता है आई हैव सीन इंफीरियर वेना केवा एंड लीवर ठीक है इन द डायग्राम वी डिस्कस दिस एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड के आगे क्या होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टमक बेड दैट मींस लेसर सेक एंड स्टमक एंड पैंक्रियाज ठीक है सो so, ये जो टेबल है ये टेबल आपको याद रखनी है सो दैट यू कैन राइट डाउन द डिफरेंसेज इन द एग्जाम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट सुपरारीनल ग्लैंड ठीक है नाउ सम अप्लाइड एडिसन डिजीज कोन सिंड्रोम ये सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं एडिसन डिजीज इज ए डेफिशियंसी ऑफ मिनरलो कॉर्टिकॉइड और अगर इसका उल्टा हो जाए यानी इफ देर इज ए एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ मिनरलो कॉर्टिकॉइड देन इट इज नोन एज कोन सिंड्रोम ठीक है अब सवाल यह है कि इस पे क्लिनिकल केस कैसे आता है क्लिनिकल केस जनरली फियोक्रोमोसाइटोमा पे आता है ठीक है कौन सी डिजीज पे आता है एड्रीनल ग्लैंड की फियोक्रोमोसाइटोमा फियोक्रोमोसाइटोमा इज ए एक्चुअली द ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेड्यूला कहां पे अफेक्ट करता है ये ग्लैंड को मेड्यूला में ठीक है अब मेड्यूला से क्या सिक्रिट होता है मेड्यूला से हमने देखा कैटेकोलामाइन सिक्रिट होते हैं कैटेकोलामाइन मतलब एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन और ये जो दोनों हॉर्मोन्स होते हैं दे मेटाबोलाइज इन द लीवर एंड किडनी ठीक है तो अगर फियोक्रोमोसाइटोमा है यानी एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो वहां से एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा किसका कैटेकोलामाइंस का सो देर इज एलिवेटेड कैटेकोलामाइंस अब अगर कैटेकोलामाइंस एक्सेसिव में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनका मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होगा अगर उनका मेटाबोलिज्म ज्यादा होगा देन देयर मेटाबोलाइट हैज टू प्रेजेंट इन टू द यूरिन और ब्लड फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस अगर आपको फियोक्रोमोसाइटोमा डायग्नोस करना है तो कैटेकोलामाइंस के जो मेटाबोलाइट्स हैं बट ऑब्वियसली वो यूरिन और ब्लड में प्रेजेंट होंगे ही होंगे ठीक है तो आप यूरिन टेस्ट भेजोगे पेशेंट का बट कौन से मेटाबोलाइट्स के लिए फॉर द मेटानेफ्रिन एंड थ्री फोर डायहाइड्रोक्सी मैंडलिक एसिड ठीक है ये जो दो मेटाबोलाइट्स हैं इनके लिए हम क्या करवाएंगे यूरिन टेस्ट करवाएंगे ठीक है ये दोनों किसके इंडिकेटर हैं दे आर इंडिकेटर ऑफ एलिवेटेड कैटाकोलामाइंस और एलिवेटेड कैटाकोलामाइंस क्यों है बिकॉज एड्रीनल मेडुला में क्या हो गया फियोक्रोमोसाइटोमा यानी ट्यूमर हो गया ठीक है अब यहां पे जो पेशेंट होगा उसको क्लासिकल तीन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एपिसोडिक हेड स्वेटिंग एंड टैकेडिया दीज आर द क्लासिकल ट्रायड ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा ठीक है तो अब जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ओवरऑल क्वेश्चन का पिक्चर कैसे होगा कि पेशेंट कम्स टू यू इन ओपीडी एंड दैट पेशेंट इज हैविंग द एपिसोडिक हेडेक स्वेटिंग टैकिकार्डिया एंड हिज सीटी और एमआरआई स्कैन 
ठीक है वो कुछ एक इन्वेस्टिगेशन लिखे हुए हैं सीटी और एमआरआई स्कैन शोइंग ए ट्यूमर और यू कैन से ए स्पेशल इकोजेनिक एरिया अब द रीनल एरिया ठीक है एंड ऑन ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन देर इज ए प्रेजेंस ऑफ मेटानेफ्रिक एंड मेंडेलिक एसिड ठीक है सो so, यहां पे डायरेक्टली आपको एड्रेनल ग्लैंड नहीं लिखा हुआ है लेकिन बहुत सारी हिंट ऐसी दे दी कि जहां पे आपको यह पता होना चाहिए कि मेटानेफ्रिन क्या चीज होती है मेंडेलिक एसिड क्या चीज होती है अगर आपने ये दो चीज याद रखी तो आपको क्लिक हो जाएगा कि दीज आर द मेटाबोलाइट ऑफ कैटेकोलम और उस पेशेंट को जिसको ये क्लासिकल ट्रायड है प्लस सीटी और एमआरआई के अंदर किडनी के ऊपर एक स्वेलिंग नजर आ रही है एक मास नजर आ रहा है सो दैट मास अब द किडनी ऑन एमआरआई एसोसिएटेड विद थ्री क्लासिकल ट्रायड विद यूरिन टेस्ट पॉजिटिव फॉर दिस मेटानेफ्रिन इज सजेस्टिव ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा तो पहला क्वेश्चन क्या होगा आइडेंटिफाई द इन्वॉल्व ऑर्गन आंसर इज एड्रीनल ग्लैंड सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा राइट डाउन द एनेटमी ऑफ दिस ऑर्गन ठीक है सो इन दिस वे यू हैव द क्वेश्चन इन योअर यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिनेरियो ठीक है सो दिस इज वॉट अबाउट वी डिस्कस अबाउट द एड्रीनल ग्लैंड की राइट और लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड में क्या डिफरेंस होते हैं राइट और एड्रीनल ग्लैंड और लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड कि पर्टिकुलरली जो आपको चीजें याद रखनी है कि जो लेफ्ट ग्लैंड है वो नीचे तक चली जाती है टिल द हाइलम राइट ऊपर ही रह जाती है दोनों का वीनस डेनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड हाउ टू अटेम्प्ट द क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पर्टिकुलरली जो कि हमें फियोक्रोमोसाइटोमा पे पूछा जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास थैंक यू